Hi friends, Taylor Kadela Taker Madri, Yepri Vandu or Lining Blouse on the Rumba Rumba Nita on the Stitching on the Pandra the Abdinger Rapati in the video of Pakala. In the video, you skip and nama paranga, Yena, who will full blouse stitching on the Yepri or Taylor Shop on the Tepanga Abdinger the Nam will get around the Purmia on the Techikamiki Poran. Eredo, Ausarame, Yilama, Rumba. Purmia, Nida Nama, Yepri on the tail port rather of Dingar, plus Nerea on the tips, tricks, Adora Nama on the stitching on the Pakapara. Adana Kandipa video winning a skipper Nama on the Parangam. Last video on the Patina, Nama on the lining blows on the tailor trailer, Yepri cut from Mamlo, Ade Madri, Yepri cut from the Abdinger, the Patripina. And the video Paklina, and the video link in the video Pikilo description of Kurkaram, Paka the Vinga, Pathakangam. Other than the number of playlist love on the Patina, Pudusa on the Tail on the Kathakringa Vina, having a little Tevayana Madri, cutting stitching on the Putrake. Adana Pudusa on the Palakaravina, playlist of a chickpani pathing around Lukatarium, Adla, Adakane or playlist on the Putrake, Adala Nerea tips on the Ulkirukum, Adala Pathening a cutting stitching on the Pandanga Vina, easy on one of the cutting or stitching on the Darama stitch Panamurium. If I in the video of Manapanapuram, or lining blows on the stitching Panapuram, Adaka Pastanamaka, Bobbin Kessler Mursuti, Karta Vichikurum, Adaka the Vanda Patina, Yella cloth on the Ninga. கரெக்ட்டா <laughs> In the cross on the Roma Kratta on the forum. If I in the corner, in the corner, Varakum. If put in a epime on the neck piece on the giant panam. Either on the Pudusa, Nanama video regular of the Trekaring Kitarium, Pudusa Yaram Parkering up in a hungry kid on the use for your room. Epime on the back stitch on the portraying app. Nine the rows on the Roma Nita stitch pan rabbing an ala, Natayel on the Patina, Roma putti tail down on the pitcher cam. Other than number two, the lamb on the tail which in the rows on the Nathaka Param. Add the Pandu Patina in the pizza, pretty be muddy chicken, add the pizza at the chicken. If either you on the Patina in the pizza muddy stitch, in the pizza and Nama Pakame, Nera Kamari the pitcher In the cross அதே மாதிரி தான் அடுத்த பீஸும் வந்து முடிக்கணும் இப்போ இந்த பீஸ் இதல வந்து நான் நேரா வந்து வைக்கிறேன் நேரா வச்சிட்டு இந்த கிராஸ் டு அந்த கிராஸ் இப்போ இத வந்து நம்ம நெக் பீஸ் வந்து கொடுத்துட்டோம் இப்போ இத கால் இன்ச் மட்டும் கிளாத் இருந்தா போதும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கூடாது ரெண்டாவது நீங்க கட் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு நேரா கட் பண்ணும்போது தான் இத நம்ம எடுக்கும்போது கிராஸ் வந்து கரெக்ட்டா நேரா இருக்கும் அதனால இப்போவே இந்த நூலையும் கரெக்ட்டா கட் பண்ணிக்கங்க இந்த சைடுல Calling to Motum cut punit in the side of cross lam on the Patinamaka in the cloth marirupo. Other unit on the character, cut punibidana. Other china chin and Nukangal, Adela Tendita, or Superana blows cutting another, neata on the Purkamurium. If in the side, if I the Patina, be open puny park and bodinam of the Patina, even a character on the irkum. If put in the epime on the neck piece on the giant puranum. Add to them on the Patina among the Ipa Patti on the head of the clown. Another button piece of the clown. Button base la nama on the Napanapam, Uru piece, one na modichi on the take a porum. Add the piece on the Patina nama, main cloth or the giant modina, take a porum. The first two Uru piece one na modichi the yel porta, nama pre a porta lam. Either on the yel porta chip, add to the Patina, either on the main cloth or nama on the chip, take a porum. If a first main cloth left, crata which it is suti on the yel porta thing. Okay, Warm of Ding the folding of the Yichilagan of the tail to come. If on the Patina, button base, only you put him on the main cloth put on the ready panel. Other than a panel, Patti on the clamp. 
இப்ப பட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதுவுமே எடுத்து வைக்கல இனிமேல் தான் எடுத்து வைக்க போறோம் இப்ப பட்டியல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அதாவது ஃபோல்டிங் டைப்ல வந்து தைக்க போறோம் அதனால பட்டி இப்ப வந்து நம்ம தைக்க வேண்டாம் அடுத்தது ஸ்லீவ் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸ்லீவ் வந்து ஓபன் பண்ணிக்கிங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த பீஸ் வந்து எடுத்துட்டு இப்ப இதை வந்து மெயின் கிளாத்தோட உள் பக்கம் வந்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அதாவது ஹெம்மிங் வந்து பண்ண போறோம் அதனால மெயின் கிளாத்தோட உள் பக்கம் வந்து வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த ஒரு பீஸ் வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி நேரா வச்சுட்டேன் இது வந்து எந்த சைடு முடிஞ்சிருக்குன்னு பாருங்க பேக் சைடு வந்து முடிஞ்சிருக்கு அப்ப அடுத்த பீஸ் பேக் சைட்ல ஆரம்பிக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் எப்பயுமே ரெண்டையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கரெக்டா எடுத்து வைக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தைச்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஸ்லீவும் ஒரு பக்கமா வரும் அப்புறம் நீங்க மறுபடியும் அந்த ஸ்லீவ் எல்லாம் நீங்க தைக்கல எல்லாம் பிரிச்சு அப்புறம் நீங்க கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படியும் நீங்க இந்த லைனிங்ல மெயின் கிளாத்தை கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்ப இன்னும் உங்களுக்கு வச்சு தைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா போயிடும் அதனால எப்பயுமே செக் பண்ணிக்கிங்க இப்ப எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுதா எதை வந்து இப்படி வச்சு நான் பேக் சைடு சொல்றேன் அப்படின்னா முன் பக்கம் நம்ம சிசர் கட் பண்ணிருக்கோம் இதை பார்க்கும்போது தெரியும் அப்ப இது முன் பக்கம் இந்த சைடு வர்றது பேக் பக்கம் பேக் சைடு இப்ப இந்த சைடு எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அதே பேக் சைடு வந்து ஆரம்பிக்குது முன் பக்கம் வந்து நமக்கு இந்த சைடு இருக்கு இப்படிதான் நீங்க அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு அரை இன்ச் மட்டும் இப்படி மடிச்சுட்டு ஒரு தையல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி தையல் வந்து போட்டுக்கங்க அடுத்தது இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி இது காட்டன் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு அப்படியே நிற்கும் இதில் வந்து சென்டரில் ஒரு தையல் அடுத்த சைடும் அதே மாதிரி இந்த சிசர் கட் வரைக்கும் வந்து மடிச்சுக்குங்க மடிச்சுட்டு நகத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு தையல் வந்து போட்டுக்குங்க இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கோம் கீழே மடிச்சு தையல் போட்டிருக்கோம் இப்ப வந்து லைனிங் ஒரு எஜ்ல வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் இப்ப தையல் வந்து கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் இது வந்து காட்டன் தான் நீங்க பின் சுத்தி தையல் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த கிளாத்தை எப்படி வந்து நீங்க ஹேண்டில் பண்றதுன்னு பார்த்தாவே போதும் இப்ப இந்த சைடு திருப்பி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து நீட்டா இருக்கும் அதாவது பின் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது பின் பண்ணாமலும் தையல் போடலாம் புதுசா இருந்தா மட்டும் பின் பண்ணிக்கிங்க இந்த சைடும் இத வந்து நம்ம லாஸ்டா வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் லாஸ்டா கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்ப அடுத்தது பேக் சைடு வந்து எடுத்துக்கலாம் பேக் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் கிளாத்தோட உள் பக்கம் தான் வந்து நம்ம லைனிங் வைக்க போறோம் ஏன்னா இதுக்கு நெக் பீஸ் வந்து கொடுக்க போறோம் அதனால மெயின் கிளாத்தோட உள் பக்கம் வந்து லைனிங் வச்சுக்கலாம் லைனிங் எல்லாம் கரெக்டா வந்து மேல எல்லா சைடும் லைனிங் கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறத எப்பயுமே செக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து மடிச்சுக்குங்க மடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளாத் நகராது தையல் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லைனிங் ஒரு ஏஜ்ல வந்து தையல் போட்டுக்கலாம்
இப்போ இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா கீழே வந்து மடித்து தையல் போட போகிறோம் கட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக லைனிங் அளவுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணணும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி வச்சு கட் பண்ணிக்கிங்க ஓகே இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் பேக் சைடில் எல்லாமே வந்து நறுக்கிட்டோம் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு நீட்டாக இருக்குது நம்ம இதுக்கு ஏற்கனவே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம இதுக்கு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ அந்த பீஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பீஸ் வந்து ஏற்கனவே வந்து கட்டிங் வீடியோப்போ பார்த்துருப்பீங்க கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் கீழே வந்து ஒரு ஓரமாக மட்டும் ஒரு கால் இன்ச் வந்து மடிச்சுட்டு ஒரு தையல் வந்து போட்டுக்குங்க அடுத்தது பேக் சைடு வந்து எடுத்துக்கங்க பேக் சைட உள்பக்கமா வந்து மடிச்சுக்குங்க இந்த மாதிரி ஒரு மடிப்பு வந்து மடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டாட் பிடிக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் தான் கீழே வந்து மடிச்சு தையல் போட போறோம் எதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாட் பிடிக்கிறோம் அப்படின்னா டாட் வந்து பிடிச்சிட்டோம்னா கீழே இடுப்பு கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளைவாக இருக்கும் அது எதனால் அப்படின்னா டாட் பிடிச்சிட்டு நம்ம வந்து மடிச்சு அடிச்சுட்டு டாட் பிடிச்சோம்னா அந்த மாதிரி வந்து வளைவாக வர வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லாமல் இன்னும் நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டாட் பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா கீழே வந்து மடிச்சு தைச்சிங்க அப்படின்னா கீழே வந்து அந்த வளைவாக வந்து இருக்காது ஈவனாக கரெக்டாக நேராக நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கீழே வந்து மடிச்சு தையல் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருங்க விட்டுட்டு இப்போ நம்ம டாட் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடு வந்து எட்டு இன்ச் வந்து நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதே அளவை இந்த சைடும் எட்டு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த எட்டு இன்ச் மார்க் பண்ணமில் அந்த நேர் வரைக்கும் இந்த ப்ளவுஸை பேக் சைட் பீஸை அப்படியே கரெக்டாக மடிச்சுட்டு நிறத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இங்கேருந்து ஒரு நாலு இன்ச் வந்து டூ நாலுன்ற அந்த மாதிரி வந்து ஹைட் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கிங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து தையல் போட ஆரம்பிங்க இந்த பீஸை கரெக்டாக வந்து மடிச்சுட்டு நம்ம வந்து அரேஞ்ச் தான் விட்டுருக்கோம் அதனால் காலையும் சிக்கியாப்பில் வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் நான் இந்த தையல் நூல் வந்து நமக்கு வெளியில் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறனால இந்த கிளாத் அப்படியே திருப்பி தையலை வந்து கீழே கொண்டு வந்துடலாம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக தைக்கிறதுக்கு தேவையான டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஒரு பெரிய கடையில் கொடுத்து நீங்கள் தைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்த சைடும் அதே மாதிரி தான் தையல் போடணும் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு மேலே தையல் போகக்கூடாது இப்போ கீழே வந்து மடித்த உடனே பாருங்கள் நீங்கள் லைட்டாக வந்து ஒரு பெண்டு மாதிரி நமக்கு தெரியும் லைட்டாக ஒரு பெண்டு வந்து தெரியுதா இது இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி நமக்கு நேராக இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணலாம் இப்போ பீஸ் கொடுத்துட்டோம் நமக்கு இந்த இடம் பெண்டு இல்லாமல் கரெக்டாக ஈவனாக வந்து நேராக இருக்கும் இப்போ இந்த டால் பிடிச்சோம்னாவே நமக்கு லைட்டாக இந்த பெண்டு வந்து வரத்தான் செய்யும் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா இந்த பீஸ் வந்து அடித்து வச்சுருக்கோம் ஒரு சைடு மட்டும் கீழே மடித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த சைடில் இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை இன்ச் டூ ஒரு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாதிரி கிளாத்து விட்டுருங்க இப்போ கால் இன்ச் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்குங்க நம்ம அரை இன்ச் விட்டுருக்கோம் அரை இன்ச் அளவுக்கு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த டாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் சைடில் வர மாதிரி வந்து திருப்பி விட்டுருங்க இந்த சைடு இருக்க டாட்டை இந்த சைடு நம்ம பக்கம் இருக்க மாதிரி திருப்பி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி தையல் போட்டுட்டு ரெண்டு சைடும் கரெக்டான அளவுக்கு கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த கிளாத்தை திருப்பிட்டு லைனிங் கிளாத் மேலே மறுபடியும் ஒரு தையல் வந்து போட்டுக்கங்க டாப் ஸ்டிச் வந்து லைனிங் கிளாத் மேலே பாட்டுற மாதிரி போட்டுக்குங்க இப்போ இந்த கிளாத்தை இந்த சைடு வந்து திருப்பிக்கங்க திருப்பிட்டு நம்ம 
எவ்வளோ நேரம் தையல் போட்டிருக்கோமோ இப்போ தையல் போட்டோம்னா அது வரைக்கும் இந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி வந்து மடிச்சு விட்டுருங்க மடிச்சு விட்டுட்டு இந்த ஓப்பன் சைடில் தான் தையல் போடணும் இந்த சைடு கீழே வந்து தையல் போடக்கூடாது இப்போ இதை நான் நல்லா மடிச்சிட்டேன் இந்த ஓப்பன் சைடில் வந்து தையல் போட்டுக்கிறேன் தையல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி தையல் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம ஹெம்மிங்கும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி தையல் தான் வந்து போட்டுக்கிறேன் இதுவே நீங்க ஒரு பட்டு பிளவுஸ் தைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய தையல் வச்சு போட்டுட்டு நீங்க கீழே இடுப்பு ஹெம்மிங் வந்து பண்ணீங்கன்னா இன்னுமே நீட்டா இருக்கும் இத கரெக்டா பொறுமையா நிறுத்தி தையல் போட்டுட்டுங்க இழுக்காம போறோம் இந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணி ரெண்டு பீஸும் ரெண்டு சைடு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு ஒரு பக்கமாக வர மாதிரி நீங்கள் வச்சுருவீங்க இப்போ இந்த சைடு ஒரு லைனிங்கும் அதே மாதிரி அடுத்த சைடு அந்த லைனிங் அப்படியே மாற்றி விட்டுருங்க இப்போ ஒரு பீஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஒரு பீஸில் கரெக்டாக நேராக வச்சுட்டு லைனிங்குடைய எஜ்ஜில் மட்டும் வந்து தையல் போட்டுக்குங்க இதை நான் எல்லா பக்கமும் ஈவனாக இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு லைனிங்குடைய எஜ்ஜில் வந்து தையல் போட்டுக்கலாம்
அல்லது மூணே காலேஜ் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் மூணே காலே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இதுக்கப்போ வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக எடுப்பாக கேட்டிருக்காங்க அதனால் மூணே கால் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் தையல் மேலே கொண்டு போயிட்டு அப்படியே இதை திருப்பி தையலை வந்து கீழே கொண்டு வந்துருங்க இப்போ அடுத்த சைட் பேசும் வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த சைடில் ரெண்டு சிசர் கட்டிருக்குல அதையும் கரெக்டாக ஈவனாக வந்து முடிச்சுக்கோங்க முடிச்சு இந்த ஷோல்டரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் இப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு இந்த சைடும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டே பேஜ் எந்த அளவுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணி தையல் போட்டுருக்கீங்களோ இன்னுமே உங்களுக்கு கரெக்டான நமக்கு ஸ்டிச்சிங் வந்து கிடைக்கும் தையல் வந்து நம்பர் டூவில் வந்து வச்சுக்கோங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் பிரிக்காமல் வந்து தைக்கணும் பிரித்து தைக்கிற மாதிரி இருந்தால் அது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ ரெண்டாவது ஆட்டிங் எஸ் எஸ்ஆர் கட் பண்ணியிருக்கோம் அது வரைக்கும் வந்து மடிச்சுக்கோங்க கால் இன்ச் கேப்பில் நான் இந்த ப்ளவுஸ்க்கு மூணு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கப்பு வந்து நல்லா எடுப்பாக வேணும்னு கேட்டதுனால மூணு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி அடுத்த சைடும் வந்து முடிச்சுக்குங்க நம்ம ஏற்கனவே சிசர் கட் போட்டு வச்சுருக்கோம் அதனால நமக்கு ஈவனாக இருக்கும் அடுத்தது மூணாவது டாட் வந்து நம்ம இதை வந்து பிரின்சஸ் கட் மாடலில் தான் கொண்டு வர போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம இங்கே வந்து சிசர் கட் பண்ணிப்போம் இந்த நேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கரெக்டாக வந்து வரும் இந்த நேர் வந்து கரெக்டாக மடிச்சுட்டு இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு வளைவாக வந்து வரணும் அதாவது இங்கேருந்து கால் இன்ச் கேப் விட்டுக்குங்க இது அப்படியே இதில் வந்து சும்மா ஒரு பாயிண்ட் அளவுக்கு நீங்கள் கொண்டுட்டு வந்து இந்த சென்ட்ரு டாட் நேர் வந்து கீழே கொண்டு வரணும் இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர வர நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு பாயிண்ட் அளவுக்கு அந்த கிளாத்தை வந்து வளைவாக எடுத்து தையல் போடணும் இப்போ இதை வந்து இந்த சைடு திருப்பி பார்க்கும்போது நமக்கு கப்பு வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்காது ஆனால் வந்து ரொம்ப எடுப்பாக வந்து இருக்கும் இப்போ அடுத்த சைடும் அதே மாதிரி தையல் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே இங்கே சிசர் கட் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு அந்த நேர் வந்து இதில் ரொம்ப கரெக்டாக வந்து வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் இந்த சென்ட்ரு நேர் எடுத்தும் எடுத்துக்கலாம் இது எனக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இந்த வளைவு வரும்போது மட்டும் கரெக்டாக கிளாத்தை கொஞ்சம் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டு வளைவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப்பு வந்து ரொம்ப நல்லா ஷார்ப்பாக இருப்பாக இருக்கும் அடுத்தது உள் பக்கம் என்ன பண்ணலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு நேராக கட் பண்ணி விடுங்க ரெண்டு பேஸ்லேயும் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் தான் இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ளவுஸோடைய ஃபிட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும் ஸ்டிச்சிங்கும் அது மாதிரி ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை கிராஸ் அப்படியே உள் பக்கம் வந்து மடித்து விட்டுட்டு தையல் போட்டுக்கலாம் மூணு எல்லாமே அப்பப்போ கட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி மடிக்கும்போது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள் பக்கம் ப்ளவுஸ் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது பட்டி தைக்கும்போது நம்ம கிளாத்தை வந்து மடித்து விடணும் அப்படிங்கிற அவசியமே வந்து இருக்காது இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் பட்டி வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பட்டியில் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து மூணு பீஸ் தனியாக எடுத்துக்கலாம் இது வந்து மெயின் கிளாத்து மெயின் கிளாத்தை வந்து தனியாக எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு லைனிங் கிளாத் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்காக ரெண்டு லைனிங் கிளாத் வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் நமக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்ல பக்கமாக இருக்குது அப்போ நம்ம வைக்கக்கூடிய அடுத்த பீஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பக்கமாக தான் இருக்கணும் அப்போ நான் இந்த சைடு பீஸ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இது வந்து நல்ல பக்கம் அப்படின்னா இதுவும் நமக்கு நல்ல பக்கமாக தான் இருக்கும் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு பீஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்க மாதிரி நேராக இந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கணும் அதுக்கும் முன்னாடி நீங்கள் கீழே வந்து ஒரு லைனிங் வந்து வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைனிங் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த பீஸ் வந்து நல்ல பீஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து கரெக்டான அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிறோம் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி மெயின் கிளாத்து லெஃப்ட் சைடு பீஸ் இது மேலே வந்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதுக்கும் மேலே தான் வந்து நம்ம இன்னொரு லைனிங் வந்து வைக்கணும் அதையும் கரெக்டாக இதே மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் கரெக்டாக நீங்கள் அரை இன்ச் அளவுக்கு வந்து தையல் போடணும் இதை வந்து பொறுமையாக போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் தூரம் தையல் போட்ட உடனே இப்போ எல்லா பீஸையும் நீங்கள் வந்து கரெக்ட் பண்ணணும் இந்த சைடை திருப்பி
அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்க பீஸையும் கரெக்ட் பண்ணி தையல் வந்து போட்டுக்கணும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் நேராக வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்க்கும்போது நமக்கு கரெக்டான அளவில் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈவனாக தான் இருக்கும் இந்த பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இது ஒரு வளைவாலாம் வரக்கூடாது அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வச்சு ஜாயின் பண்ணுறீங்களா இதை நீங்கள் கரெக்டாக வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பீஸ் வந்து தையல் போட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அடுத்த பீஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்த பீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ இது வந்து நமக்கு லைனிங் பக்கமாக இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு கீழே வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு லைனிங் வந்து வச்சுக்கலாம் ஒரு லைனிங் கீழே வச்சாச்சு அதுக்கு மேலே மெயின் கிளாத் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு ரைட் சைடு மெயின் கிளாத்தை இது மேலே இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் லைனிங் இதுவும் லைனிங் இது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்க மாதிரி வந்து வச்சுக்கங்க இப்போ லைனிங்க இந்த கிராஸில் இந்த கிராஸ் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா தான் இப்படி திருப்பும் போது உங்களுக்கு நேராக இருக்கும் அதே நீங்கள் லைட்டாக இப்படி உள் பக்கமாக இழுத்து வந்து வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்று பட்டி எச்சா இருக்கும் வெளிப்பக்கமாக இழுத்து இப்படி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மெயின் கிளாத் எச்சா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ரெண்டும் இல்லாமல் கரெக்டான அளவுக்கு இந்த சைடில் வந்து வச்சுக்கங்க இப்போ நான் லைனிங்கை கீழே வச்சிட்டேன் மெயின் கிளாத்தை மேலே வச்சிட்டேன் அதுக்கும் மேலே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மெயின் கிளாத்தை வந்து வச்சுக்கணும் இப்போ இதுக்கும் மேலே நான் வந்து இன்னொரு மெயின் கிளாத்தை வந்து கரெக்டாக வச்சுட்டேன் ஏன்னா இது நல்ல பக்கம் இதுவும் நமக்கு நல்ல பக்கமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் மெயின் கிளாத்தும் மெயின் கிளாத்தும் ஒன்றா இருக்கணும் லைனிங்கும் லைனிங்கும் ஒன்றா இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இன்னொரு பட்டி அதாவது மெயின் கிளாத்து இப்போ இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு அரேஞ்ச் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கங்க இது வந்து தொடர்ந்து தையல் போட முடியாது நிறுத்தி மறுபடியும் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு தான் தையல் போடணும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்க லைனிங் பீஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது மேலே இருக்க லைனிங் மெயின் கிளாத் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் மூணாவது இந்த ரெண்டு பீஸ் வச்சோம்ல மெயின் கிளாத்து லைனிங் அதை எல்லாத்தையும் டோட்டலாக நாலு பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் இந்த பட்டி வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் ஒன்று மாறினாலும் நம்ம கலவு வந்து மாறிக்கும் அதனால் பொறுமையாக தையல் போடுங்க இப்போ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரே அளவாக இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேராக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு நேராக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதில் வந்து சிசர் கட் வந்து பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி சிசர் கட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னாகும் அந்த கிளாத் நல்லா வந்து அடிப்பக்கமாக திரும்பி வரும் மேல் பக்கம் நமக்கு தூக்கிட்டு இல்லாமல் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அதனால் இந்த சிசர் கட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து கிளாத்தை திருப்பிக்கீங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் இது ரெண்டையும் கரெக்டாக ஈவனாக வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ லைனிங் நமக்கு ஈவனாக இருக்குது மெயின் கிளாத் மட்டும் அதிகமாக இருக்குது அதை நம்ம அப்புறமா வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் மேலே போடக்கூடிய ஒரு தையலை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து இருக்குது போட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஈவனாக நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு மேலே வந்து போடக்கூடிய தையலை வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி அடுத்த பீஸ்லேயும் வந்து ஃபஸ்ட்டு தையல் போட்டுக்கலாம் நமக்கு வந்து மெயின் கிளாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது எப்பயுமே வந்து பட்டி வந்து ஃபோல்டிங் டைப்பில் தைக்கும்போது மெயின் கிளாத்தை அதிகமாக விட்டுருங்க நம்ம தைச்சு லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷிங் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா அடுத்த பீஸை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த சைடில் நமக்கு பட்டி இருக்குல்ல இந்த பட்டி அளவுக்கு இப்போ வந்து தையல் வந்து போட்டுக்குங்க இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்க இந்த லைனிங் மெயின் கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த சைட்லேயும் உங்களுக்கு லைட்டாக கிராஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து கரெக்டாக ஈவனாக வந்து கட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் மடித்து அதாவது ஈவனாக பட்டி வந்து கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ கீழே வந்து மடித்து தையல் போடணும் அதுக்கு நம்ம இங்கே சிசர் கட் பண்ணியிருக்கோம் அது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மடிப்பு மறுபடியும் ரெண்டாவது இன்னொரு மடிப்பு இந்த மாதிரி நீங்கள் மடிச்சுக்கணும் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பேக் சைடு கிளாத் இருக்குல்ல இதை வந்து வச்சு ஈவன் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு பேக் சைடு வருதுன்னா பேக் சைடு வந்து கரெக்டாக ஷோல்டர் நேர் வச்சுக்கோங்க கீழேயும் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பூல் சைடு கரெக்டாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க 
मड़चिकोम मड़च मार्पनी लूसा मेलिंग मड़चिंग अत 
வந்து ரெண்டு பட்டிக்கும் இடையில வந்து அதாவது பட்டிக்கு சென்டர்ல ஒரு வீ வந்து போட்டுக்குங்க அடுத்தது பட்டியும் இந்த மெயின் கிளாத்தும் ஜாயின் பண்ற இடத்துல ஒரு வீ போட்டுக்குங்க அடுத்தது இந்த ரெண்டாவது டாட் பிடிச்சோம்ல அந்த நேர் வந்து ஒரு வீ போட்டுக்குங்க இப்ப மறுபடியும் நீங்க இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் செக் பண்ணி பாருங்க ரெண்டு பேசும் கரெக்டா ஈவனா இருக்கானு இப்ப எனக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு ரொம்ப ஈவனா இருக்கு ரொம்ப நீட்டா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நீட்டா வந்து இருக்கும் அடுத்தது இப்ப என்ன பண்ணலாம் ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி நீங்க ஒவ்வொன்னா வந்து ரொம்ப நுணுக்கமா இப்ப இந்த உள்பக்கம் வந்து பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் எங்கேயுமே நமக்கு நூல் எல்லாம் எதுவும் தெரியாம ரொம்ப நீட்டா வந்து இருக்கும் இத வந்து இந்த சைடு வந்து வச்சுக்கலாம் அடுத்த பீச அந்த சைடு வந்து வச்சுக்கலாம் இங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் கிராஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கு அதனால இதை வந்து கொஞ்சம் லைட்டா நேர் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லைட்டா கிராஸ் எதுவும் தெரியுது அப்படின்னா அதை அப்படி நேர் பண்ணிக்கீங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்க தைச்சதுக்கு அப்புறம் எங்க டோர் பக்கம் இழுத்துட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கும் இதுல அரை இன்ச் வந்து நம்ம தையல் கிழிச்சு இருக்கோம்ல இப்ப அந்த அரை இன்ச்ச அப்படியே மார்க் பண்ணி தையல் போட்டுக்குங்க இத கரெக்டா நீங்க பண்ணும் போதுதான் உங்களுக்கு சைடு தையல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா வந்து பிளஸ் மாதிரி வந்து வரும் இப்ப நான் கரெக்டா அரை இன்ச் அளவுக்கு தையல் போட்டிருக்கேன் அடுத்த சைடும் அதே மாதிரி நேரா வச்சுட்டு நீங்க இன்ச்டே வச்சு அரை இன்ச்ச ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்ணி விட்டுக்குங்க அந்த நேர் வந்து தையல் போட்டுக்குங்க இப்ப இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க நூல் எல்லாம் கையோட கட் பண்ணி விட்டுருங்க மேலையும் எங்க எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா நூல் எல்லாம் தெரியுதோ அதை எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்ப என்ன பண்ண போறோம் நெக் பீஸ் வந்து வைக்க போறோம் இத வந்து பேக் சைடு இந்த பிசுரை வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக் சைடு வந்து தள்ளிக்கீங்க தள்ளிட்டு நகத்துல வந்து இந்த மாதிரி கீறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல இந்த பீஸ் வந்து எடுத்துக்கங்க இத கரெக்டா ஈவனா வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் இந்த கிளாத்ல உள் பக்கமா இந்த மாதிரி ஒரு அரை இன்ச்க்கு வந்து மடிச்சு விட்டுட்டு கரெக்டா சிங்கிள் கைட் அளவுக்கு வந்து தையல் போட்டீங்கன்னா ரொம்ப இழுக்காம வந்து போட முடியும் நிறைய பேர் தைச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அளவுக்கு ஒரு சொல்ல அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம இந்த பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்றதுதான் மெயின் காரணம் பேக் சைடு நமக்கு இழுத்து வராது முன்பக்கம் தான் இழுத்து வரும் இப்ப இந்த சைடு தையில வந்து பேக் சைடு தையை தள்ளிட்டு நேரத்துல ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க இங்க அரேஞ்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வச்சு கட் பண்ணிக்கிங்க அதையும் வந்து உள் பக்கமாவே வந்து மடிச்சு விட்டுக்குங்க இப்ப என்ன பண்ணுங்க இந்த வளைவுல மட்டும் சிசக்கட் வந்து போட்டுக்குங்க இந்த மாதிரி குட்டியா வளைவுல மட்டும் போட்டுக்குங்க அடுத்து வந்து பேக் நிக்கிட்டையும் அந்த வளைவுல மட்டும் இது வந்து கிளாத்த வந்து திருப்புறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக போடக்கூடிய சிசக்கட் தான் இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா போடணும் ஏன்னா நம்ம போட்டுருக்கிறதே காலிஞ்ச தையல் அப்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நீங்க இந்த சிசக்கட் வந்து ரொம்ப குட்டியாவே வந்து போட்டுக்குங்க ரொம்ப அந்த தையல் பக்கத்துல வந்து போகக்கூடாது இப்ப என்ன பண்ணுங்க இந்த கிளாத்தை இந்த சைடு திருப்பி விட்டுட்டு லைனிங் மேல ஒரு படிமான தையல் அதாவது டாப் ஸ்டிச் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது போட்டுக்கலாம் இந்த தையல் போடும்போது நீங்க கிளாத்தை இழுக்க கூடாது 
நம்ம இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு அளவு தோசை விட நெக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கிறது இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம படிமான தையல் வந்து போட்டுட்டோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு நமக்கு பிசுறு இருக்குல்ல பிசுறு அளவுக்கு மட்டும் இந்த கிளாத்தை வந்து குட்டியாக இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஈவனாக வந்து மடிச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஈவனாக மடிச்சா தான் உங்களுக்கு தையல் போடுறதா இருந்தாலும் ஹெம்மிங் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இது மேலே மறுபடியும் இன்னொரு தையல் இதை பே இப்போ தான் நீங்கள் வந்து இந்த கிளாத்தை இழுக்குறீங்க நம்ம ஏற்கனவே டாப் ஸ்டிச் போட்டோம்ல அப்போ நீங்கள் இழுக்கிறதை விட இப்போ இந்த கிளாத்தை உள்பக்கமாக மடிச்சு விடுறோம்ல இப்போ வந்து நமக்கு துணி வந்து இழுத்து வந்துடும் அப்போ இப்போ தான் நீங்கள் ரொம்பவே வந்து கவனமாக தையல் போடணும் இப்போ பேக் சைடு வந்துடுச்சு பேக் சைடு பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் எப்படி இழுத்தாலும் எந்த ப்ராப்ளம் வராது முன்பக்கம் தையல் போடும்போது தான் ரொம்ப கவனமாக வந்து தையல் போடணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் இந்த பக்கமும் நீங்க கை வச்சுக்கணும் இந்த பக்கமும் கை வச்சுக்கணும் கரெக்டா அந்த பிசுறு இந்த ஒரு பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டா அந்த பிசுறு அளவுக்கு இதை போய் இப்படி மடிச்சு விட்டு மேலே தையல் போடணும் இது ரெண்டு கையும் நமக்கு வந்து வேலை செய்யணும் நான் லைட்டாக தூக்கி விட்டே காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் உள்ள கிளாத் வந்து எப்படி மடித்து தையல் போட்டோம் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிசுற அளவுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து மடிக்கணும் இப்போ வந்து உள்பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு இருக்குல்ல இந்த கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி வச்சிடணும் இது ரொம்ப கவனமாக கட் பண்ணணும் ஏன்னா மெயின் கிளாத்தில் வந்து பட்டுரும் அதனால் ரொம்பவே கவனமாக வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கிங்க இந்த மாதிரி இதை ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுக்கங்க உள்ளே இது எல்லாமே நீங்கள் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கிளாத்தை அப்படியே வந்து மடிச்சுட்டு மேலே வந்து பெரிய தையல் வந்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஹெம்மிங் வந்து பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஹெம் பண்ணலை அப்படின்னா சின்ன தையல் வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டர் கரெக்டாக வச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் ஷோல்டர் வந்து ஒன்ஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கிங்க நமக்கு ரெண்டே கால் தான் வந்து வேணும் ரெண்டே கால் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்க் பண்ணிக்கங்க எனக்கு ரெண்டே கால் இந்த சைட் இருக்குது அதுக்கு இங்கிட்ட அரை இன்ச்சு வந்து கரெக்டாக நமக்கு தையலுக்கு இருக்குது இல்லை அரை இன்ச்சு விட உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இது என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக இதை நேர் பண்ணி கட் பண்ணிக்கிங்க சும்மா இங்கே லைட்டாக மட்டும் கட் பண்ணால் போதும் நமக்கு ஈவனாக கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது நான் வந்து உங்களுக்காக இதை வந்து கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ அடுத்த சைடும் ரெண்டு சைடுமே வந்து ஷோல்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிங்க ரெண்டே கால் இன்ச் வந்து ரெடி அளவு வேணும் அப்படின்னா ரெண்டே காலிட்ட ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கு வந்துட்டு அரை இன்ச்சு விட உங்களுக்கு கொஞ்சம் எச்சாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு கட் மட்டும் பண்ணிக்கிங்க அவ்வளோதான் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து இந்த டாட்டை வந்து பேக் சைடு வந்து தள்ளிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்லீவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக் சைடு அதாவது ஃப்ரண்ட் வந்து நமக்கு இருக்குது அப்போ ஃப்ரண்ட் இருக்க மாதிரி ஸ்லீவ் வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த பக்கம் நமக்கு சிசர் கட்டிருக்கு இது வந்து முன் பக்கம் வந்து வர்றது இப்போ ஷோல்டர் நேர் வந்து கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது 
இதை வந்து இன்ச் பை இன்ச்சாக நீங்கள் செக் பண்ணும்போது இதை வந்து டைட்டாக நீங்கள் கையில் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அளவு வந்து மாறவே மாறாது பெரிய தையில் இருக்குது அப்புறம் சின்ன தையில் வச்சுக்கலாம் இது அப்படியே அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொறுமையாக நிதானமாக தையல் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக நமக்கு ப்ளஸ் மாதிரி வந்து வரும் அதாவது சோல்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டர் கட் கரெக்டாக எனக்கு மேட்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை அப்படியே வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லீவை வந்து நீங்கள் நகர்த்தி தான் தையல் போடணும் ஒரு சிலருக்கு சோல்டரில் இருந்து வராது அதாவது ஆம்போல் சைடுலேருந்து வந்து தையல் போட வரல அப்படின்னா நீங்கள் சோல்டரில் இருந்து கூட தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் போடணும் <laughs> இப்போ எனக்கு சோல்டர் நெக் சிஸ்டர் கட் வந்து கரெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகுது ஏன்னா நான் டைட்டாக கையில் பிடிச்சிருந்தேன் அதனால் எனக்கு எதுவும் மாறாமல் கரெக்டாக வந்திருக்கு பக்கம் உள்பக்கம் அப்படிங்கிறது நமக்கு பேக் சைடு வந்து வரணும் ஃப்ரண்ட்டு கிடையாது பேக் சைடு வந்து எடுத்துக்கோங்க பேக் சைடு எடுத்து இந்த சைடுகளாம் நமக்கு நேராக இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டையும் கையில் பிடிச்சிட்டு ரெண்டு கிளாத்தும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு ரொம்பவே வந்து கரெக்டாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸ்லீவ் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸ்லீவ் ரவுண்டு வந்து எனக்கு ஆரே கால் இன்ச் வேணும் அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இதில் இருந்து ஆரே கால் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து காட்டன் கிளாத் ஆறு இன்ச் இருந்தால் போதும் ஒரு கால் இன்ச் வந்து லூஸ் வச்சுக்கலாம் இது வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் சிங்க் ஆகும் அதனால் கால் இன்ச் லூஸ் வந்து வச்சுக்கலாம் இந்த பிசிலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் பக்கமாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு சைடும் வச்சுட்டு இப்போ ஆம்பூல் சைடு வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து டவுட்டாக இருக்குது ரொம்ப நேராக வரல எனக்கு ஆம்பூல் கிட்ட லூஸ் வருது அப்படின்னா இந்த ஆம்பூல் இந்த மாதிரி கரெக்டாக நேராக வச்சுட்டு இந்த ஷோல்டரில் இருந்து கரெக்டாக இன்ச் டைப் நம்ம எப்படி அளவு ப்ளவுஸில் அளவு எடுப்போமோ அதே மாதிரி இதை கரெக்டாக வச்சுட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ எட்டே கால் இன்ச்சில் கரெக்டாக வந்து சிசர் கட் வந்து மேட்ச் ஆகிருக்கு அடுத்தது கீழே இருப்பு கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருப்பு சுற்றுலா வந்து மார்க் பண்ணவே இல்லை அதை அப்படியே மடித்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதாவது மார்க் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம வந்து மேலே பீஸ் வந்து கொடுத்துட்டோம் அதனால் இப்போ நம்ம மறுபடியும் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டாக மடிச்சுட்டு இந்த சைடில் இருந்து எட்டு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எட்டு இன்ச் தான் நமக்கு வந்து இருப்பு சுற்றுலாவு பேக் சைடு ஓகே பிழுப்பு சுற்றளவும் மார்க் பண்ணிட்டோம் கீழேயும் நமக்கு மார்க்கிங் இருக்குது இதை எல்லாத்தையும் நேர் பண்ணிவிட்டு தையல் போடணும் இதுதான் பெரிய விஷயம் இதை கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கப்பு வந்து ரொம்ப எடுப்பாக இருக்கும் இப்போ நான் சொன்னது இந்த ஆம்போல் சைடு நீங்கள் வந்து இன்ச்சிட்டே பெற்று யூஸ் பண்ணி அதை கரெக்டான அளவுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு தையல் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆம்போல் கிட்ட லூசு சுருக்கத்தை வந்து கண்டிப்பாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்போ சிறிய தையல் வந்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பிளாக் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கோங்க அடுத்தது ஆம்போல் கிட்ட ரெண்டு சைடும் நேராக இருக்கான்னு பார்த்துருங்க எனக்கு கரெக்டாக அப்படியே நேராக இருக்குது ஏன்னா நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக தெஸ்ட் ஓடணும் நமக்கு எல்லாமே கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் நீங்கள் எதையும் இருக்கவே தேவையில்லை ஆனால் ஆம்போல் நேர் தையல் போட்டேன் அடுத்தது பேக் சைடு வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டி இது இது ரெண்டையும் கரெக்டாக வந்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்ல அதாவது இந்த ஆம்போல் சைடை இதை வந்து நேர் பண்ணிக்கோங்க பேக் சைடு ஆம்போல் எல்லாம் நேர் பண்ணிவிட்டு இதில் அப்படியே நேர் தையல் இந்த சைடு வரும்போது இந்த சைடை திருப்பி பார்த்துக்கங்க பட்டியில் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அது நேராக வருதாங்க 
இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் தையல் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சைடும் கரெக்டாக ஈவனாக நேராக வந்து சிசர் கட் நேரே வந்து உங்களுக்கு தையல் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் அடுத்த சைடும் அதே மாதிரி தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பேக் சைடு வந்து எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்லீவை ரெண்டாக முடிச்சுக்கோங்க சைடு வந்து பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கான்னு சைடு எனக்கு ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்குது இதையும் பேக் சைடில் வந்து திருப்பிக்கிறேன் திருப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லீவ் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஸ்லீவ் ரவுண்டு மார்க் பண்ணும்போது நமக்கு அளவெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் அதனால் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்தது இப்போ ஸ்லீவ் ரவுண்டு வந்து ஆறு இன்ச் வேணும் நம்ம அரை ஆறு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆம்போல் ரவுண்டும் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஆம்போல் ரவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக ரெண்டு ஆம்போலும் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு கை ஜஸ்ட்டு இந்த வளைவை அப்படியே நீங்கள் வந்து ஸ்லீவ் சுருக்க இருந்தால் பரவாயில்ல நமக்கு இந்த ஆம்போல் வளைவு தான் அளவுக்கு வந்து வேணும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் ஃபிங்கர்லாம் கரெக்டாக எடுத்து நேர் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஷோல்டர்லேருந்து இந்த மாதிரி வந்து அளவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த எட்டே காலேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நமக்கு சிசர் கட் இருக்கிறத நான் மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் கரெக்டாக சிசர் கட் நேர் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு இப்போ என்ன பண்ணலாம் கீழே மார்க்கிங் இருக்கு இது ரெண்டும் நேராக வச்சுக்கோங்க ஒரு பேக் ஸ்டிச் வந்து போட்டுட்டு சைடில் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் நேர் தையல் போடுங்க ஒரு ரெண்டு இன்ச் விட்டு நிறுத்திக்கிங்க இப்போ நீங்கள் ஆம்போல் வந்து செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவ் ரவுண்டு செக் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது ஆம்போல் வந்து செக் பண்ணிக்கிங்க இந்த ஆம்போல் எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படியே ஒரு செய்ய லைனிங் ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம டெய்லர் கடையில் தைக்கிற மாதிரி எப்படி நீட்டாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிர